സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി സൈക്കോളജിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് പേപ്പറായിട്ടുള്ള റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയുടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം കോറിലേഷൻ 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 ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് വിച്ച് മെഷേഴ്സ് ദ ഡിഗ്രി ഓർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ക്യാൻ ഐദർ ബി എ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോറിലേഷൻ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ രണ്ടോ രണ്ടിലധികം അതായത് മൂന്നോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐദർ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷനോ ആയിരിക്കും മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഓർ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉണ്ടാവും എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസും വൈ ആക്സസിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസും കൊടുക്കും എന്നൊരു ഓരോ പെയർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഏത് പാറ്റേണിലാണ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ ഒരു അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് പറയും ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനാണെന്ന് പറയും നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അകന്നകന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതൊരു സ്നോ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ താഴെ കിടക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പം ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ഇതൊരു നമ്പറാണ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു അത് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തരും കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ദറ്റ് ഈസ് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ആൻഡ് ദ ഫോർമുല അതൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമുലയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫോർമുല എൻ ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് വൈ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സമ്മേഷൻ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവരെ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വെർ ഡി ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റാങ്ക്സ് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റാങ്കുകൾ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻ ടു സമ്മേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ വെർ എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഓരോ റാങ്കുകളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു റിഗ്രഷൻ 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 മെഷേഴ്സ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് അപ്പം റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിഗ്രഷനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പം റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സും എക്സ് ഓൺ വൈയും അപ്പോൾ ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഓ
Now, properties of regression coefficients are not B y x is not equal to B x y. Regression coefficients are not symmetric. B y x into B x y should be less than or equal to 1. Correlation coefficient r is equal to square root of B y x into B x y. R, B y x and B x y have the same sign. Either all the three coefficients are positive or all the three are negative. B y x is equal to r into sigma y by sigma x and B x y is equal to r into sigma x by sigma y. If the correlation coefficient r is equal to 0, the two regression lines are perpendicular to each other. If the correlation coefficient r is equal to 1, then the two regression lines coincide. The point of intersection of two regression lines is x bar comma y bar. x bar in the way the mean of x and y bar is the mean of y. So, by solving the equations of the two regression lines, we can find the means x bar comma y bar. Module 3, partial and multiple correlation. Partial correlation. Partial correlation describes the relationship between two variables when taking away the effects of the other variables. Partial correlation coefficient R12.3 is equal to R12 minus R13 into R23 divided by square root of 1 minus R13 square into root of 1 minus R23 square. R13.2 is equal to R13 minus R12 into R23 divided by square root of 1 minus R12 square into square root of 1 minus R23 square. R23.1 is equal to R23 minus R12 into R13 divided by square root of 1 minus R12 square into square root of 1 minus R13 square. If we are R12, R13, R23 and all of them simple correlation coefficient. We are going to R12 and R21 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 and R21. Multiple correlation. Multiple correlation describes the relationship between two or more independent variables and a single dependent variable. Multiple correlation coefficients are 1.23 that is equal to square root of R12 square plus R13 square minus 2 times R12 into R13 into R23 divided by 1 minus R23 square. R2.13 is equal to square root of R21 square plus R23 square minus 2 times R21 into R23 into R13 divided by 1 minus R13 square. And R3.12 is equal to square root of R31 square plus R32 square minus 2 times R31 into R32 into R12 divided by 1 minus R, R square, 1, 2. இன்னும் நம்மில் நோக்குந்து multiple regression ஆன, multiple regression is a statistical technique that is used to analyze the relationship between one dependent variable and several independent variables. The values of the independent variables are used to predict the values of the dependent variable of interest. Multiple regression equations. The multiple regression equation of uh, x1 on x2 and x3 is given by x1 minus x1 bar is equal to b12.3 into x2 minus x2 bar plus b13.2 into x3 minus x3 bar where b12.3 is equal to sigma1 by sigma2 into r12 minus r13 into r23 divided by 1 minus r23 square and b13.2 is equal to sigma1 by sigma3 r13 minus r12 into r23 divided by 1 minus r23 square. Similarly, the multiple regression equation of x2 on x1 and x3 is given by x2 minus x2 bar is equal to 
b21.3 into x1 minus x1 bar plus b23.1 into x3 minus x3 bar. The multiple regression equation of x1 on x x2 and x3 is given by x3 minus x3 bar is equal to b31.2 into x1 minus x1 bar plus b32.1 into x2 minus x2 bar. Module 4 probability. Random experiment. A random experiment is an experiment having several possible outcomes, but we cannot predict which outcome will turn up in a particular trial. Example, tossing a coin, throwing a die, selecting a card from a pack of cards, etc. Sample space. Sample space is the set of all possible outcomes of a random experiment. It is denoted by the letter S or omega. Example, in the coin tossing experiment, sample space S is equal to set H, T. In the die throwing experiment, sample space S is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Events. Events are subsets of the sample space. They are denoted by the letters A, B, C, etc. Equally likely events. Two or more events are said to be equally likely if they have the same chance of occurrence in a trial. Mutually exclusive events. Two or more events are said to be mutually exclusive if the happening of one of them prevents the happening of all the others. And Artham, they cannot happen together in a trial. They cannot happen together in a trial. If the events A and B are mutually exclusive, then A intersection B is equal to 5, that is null set. The probability of the definitions are the first to the classical definition of probability. If a random experiment results in N mutually exclusive, uh, sorry, equally likely, mutually exclusive and exhaustive number of cases out of which M cases are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of the event A is given by P of A is equal to favorable number of cases divided by exhaustive number of cases. That is equal to M by N. Second definition, frequency definition of probability. Consider a random experiment which is repeated N times. Let an event A occurs in F out of N repetitions. Then F is called the frequency and F by N is called the frequency ratio or relative frequency of the event A. If when n becomes very large, the frequency ratio becomes more regular and approaches a constant. This constant value is called the probability of the event A. That is, by frequency definition, P of A is equal to F by n when n is very large. The definition, axiomatic definition of probability. Let S be the sample space of a random experiment and for each event A, which is a subset of S, we can define a real number P of A and P of A is called the probability of the event A if it satisfies the following axioms. First axiom is 0 less than or equal to P of A less than or equal to 1 for every event A. That is P of A value 0 and 1 in the end of the P of S, that is probability of sample space is equal to 1. If A and B are mutually exclusive events, then P of A union B is equal to P of A plus P of B. Addition theorem of probability. For any two events A and B, probability of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. It is any events in all the case. If A and B are mutually exclusive, P of A union B, third axiom pragaram, P of A plus P of B matra erik. You got to see result to no come. P of A complement is equal to 1 minus P of A. P of A intersection B complement is equal to P of A minus P of A intersection B. 
P of A complement intersection B is equal to P of B minus P of A intersection B. And D Morgan's laws are another. A union B the whole complement is equal to A complement intersection B complement. And A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. This is the conditional probability. In the conditional probability the definition now come. Probability of an event A given that an event B has already occurred is called the conditional probability of A given B and it is denoted by probability of A given B. Then that is the probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by P of B provided P of B is not equal to 0. Similarly, the conditional probability of B given A is given by probability of B given A is equal to probability of A intersection B divided by P of A provided P of A is not equal to 0. Dependent and independent events. Two events A and B are called dependent events if the happening of one of them affect the probability of the happening of the other. Two events A and B are said to be independent events if the happening of one event does not affect the probability of happening of the other. If A and B are independent events, then probability of A given B is equal to P of A and probability of B given A is equal to P of B. Multiplication theorem of probability. For any two events A and B, probability of A intersection B is equal to P of A into P of B given A or P of A intersection B is equal to P of B into P of A given B. It is conditional probability definition of the result. And in particular, if A and B are two independent events, P of A intersection B is equal to P of A into P of B. It is multiplication theorem for uh, independent events. Now, we have to do three events. Multiplication theorem can be written as P of A intersection B intersection C that is equal to P of A into P of B given C into P of C given A intersection B. This is multiplication theorem for three events. That is A and B and C are independent events. P of A intersection B intersection C can be written as P of A into P of B into P of C. Module 5 Random Variables Random Variable A random variable is a real valued function defined over the sample space of a random experiment. Random variables are classified into two discrete and continuous. Discrete random variable. A random variable is said to be discrete if it takes finite or countably infinite number of values. Continuous random variables. A random variable is said to be continuous if it can take uncountably infinite number of values. Then we random variable in the capital X and the letter one denote the letter. the sample space is one element in the corresponding item. We have a random variable in real number. Now we have a head variable in the one value. Tail variable zero in the value. We have a random variable defined. The random variable is two finite title values. Zero and one. Now we have a random variable in the one probability mass function or PMF of a discrete random variable. Let x be a discrete random variable, then the function f of x is equal to probability that capital X is equal to small x is called the probability mass function or PMF of x if it satisfies the following conditions. First condition, f of x is greater than or equal to 0 for every x. And second condition is summation over x f of x is equal to 1. That is, total PMF is equal to 1. Add the cumulative distribution function or CDF in the varium. I will distribution function in the varium. 
let x be a discrete random variable having the pm of f of x then the cumulative distribution function or distribution function of x is given by capital f of x is equal to probability that capital x less than or equal to small x that is equal to summation minus infinity to x f of x properties of cdf capital f of x is defined for all real values of x f of minus infinity is equal to 0 and f of plus infinity is equal to 1 if a is less than b f of a is less than or equal to f of b if x is a discrete random variable then the graph of f of x will be a step function if x is a discrete random variable then probability of a less than x less than or equal to b is equal to f of b minus f of a.